the players are set in the uh, in the tunnel it is a green red yellow flag for cameroon all waiting and all shining all looking very very bright everest it is uh that moment of patriotism it is that moment that uh, the spirit of patriotism bombs out of your skin the size of tangerine ah oui et voici donc la sortie officielle du tunnel des deux sélections le cameroun et le panama match amical le panama n'est sans doute n'est pas concerné par la phase finale de la Coupe du Monde. C'est juste un sparring partner pour le Cameroun. On espère de cette équipe pouvoir tenir un jeu quand même de même coloration que celui du Brésil, le Panama. Voici la toute première confrontation entre les deux nations. La sortie d'une part du Cameroun, vous le voyez à gauche, et à la droite, cette équipe du Panama qui tout à l'heure, lors de son hymne, National va célébrer à nouveau son indépendance. Mais d'abord, c'est le Cameroun qui accueille cette rencontre avec Vincent Aboubacar comme le capitaine, sans surprise aucune. Donc, c'est lui qui joue non loin d'ici de ses Émirats Arabes Unis. national anthem of uh, Panama the team that is coming against Cameroon today in this ultimate game ultimate friendly here we go with the indomitable Lions from sleeves and makes his uh, claws to pull out from its own very very fingers at this moment both teams they have to shake hands as they should remember that in this team today the one strong man that Cameroonians have been expecting to see Zambo Frank Zambo and Gisa is right there what this is his 42nd appearance with the team five goals already to his name boy from napoli is coming back after the request from so many the green red yellow has never been important upon his chiseled frame like it is today and the quattro of a refreeze today look up straight as they have their doors task to call this game and every moment of it once again welcome et la clameur que vous entendez en fond euh, en mouvement de ces échanges de civilité bien 
Ce sont les Camerounais, la communauté euh, installée aux Émirats Arabes Unis et les pays voisins qui a demandé et obtenu euh, l'entrée exclusive euh, dans ce stade puisque le match se joue à huis clos. On va poser entre le capitaine Vincent Aboubacar et Hannibal Godoy côté euh, Panama. Very quickly, this is a moment that most Cameroonians have been waiting for, and as you see it already, this is the lineup for Cameroon. Andre Onana is there. All around Europe, they say that he is one of the best goalkeepers in the continent. They like this, and a tournament like this would have to prove that assertion and that appreciation. Maxim Shupomoting is waiting on the bench to come in as substitute. It is uh, the man who received the flag for Cameroon, the dark invader, Vincent Aboubacar, who is taking uh, who is taking the lead in this game today with Carl Toko et Kambi in front. Mosquera se met dans le but de Panama aujourd'hui avec uh, Ismaël Diaz à la pointe d'attaque. Un milieu uh, à cinq joueurs uh, pratiquement. Cesarianis, Alberto uh, Cascarasquilla, uh, Christian Martinez, uh, Hannibal Godoy, le capitaine, et puis Rodriguez à l'extrême droite. Alors que uh, la défense, c'est Andrade, c'est Harold Cummings, c'est Fidel Escobar et puis Murillo qui vont contrôler les hommes de Rigobert Sombanac. Alors que Touma Christiansen a fait confiance. Euh, pratiquement à ceux qui ont été titulaires à la dernière rencontre du euh, Panama il y en a euh, sur l'air de jeu pratiquement euh, 7 qui ont participé à la dernière coupe du monde tenue en Russie, c'était d'ailleurs la première et l'unique participation du Panama en coupe du monde, la confiance de Topan de Thomas Christiansen Thomas Christiansen uh, from uh, uh, Denmark himself has been a footballer and is taking over uh, business with the Panama National Team. Here they go, the Panama national team. We will call them Los Canaleros, the canal men, in reference to the Panama, the Panama Canal. The game goes over. Panama, of course, they are playing in, uh, in their usual white shirts, white shorts, and stockings. And for Cameroon, it is the usual green, red, yellow, yellow for the stockings. Everest, um, uh, very much the expectation Cameroon are putting on now the uh, one all sports. This is the first game, I should say, the official game. Well, the other one was uh, the, was another friendly with the under 23 alliance. But this is uh, you know one of the games involving the national team uh, wearing the jersey uh, this afternoon. Expecting that it's going to bring them all the luck that they desire and deserve. Ah oui, pour Vincent Aboubacar, c'est la deuxième fois qu'il évolue avec One Sport contre la Jamaïque. Il avait déjà enfilé ce maillot, c'est la première montée. Brian Bemo pour Vincent Aboubacar. Et il va anticiper Orlando Mosqueros, le gardien de but de Carabao FC du Venezuela. Le Cameroun dans la possession de balles. On a de l'espace ici à la gauche. Car Toko et Kambi. Ah oui, le triangle. Il a bien fonctionné. La clameur. Pour encourager les Lions et dans table pour cette belle séquence, c'est bien ce qui est attendu de une démonstration de force de cette équipe qui a pour ambition de soulever le trophée à tout le moins de jouer cette match comme l'a indiqué le président de la fédération à plusieurs plusieurs fois d'ailleurs c'est à répétition c'est l'objectif qu'il fixe aux Lions et dans table ils disent que l'équipe le mérite euh, assez bien. André Onana hors de sa surface de réparation. Of his, uh, rectangle. Now this is Nicolas Nkoulou Dubena. Two World Cups, three Africa Cup of Nations in his boot. He will be expected Nicolas Nkoulou Dubena. The boot of uh, Nuhu Stolo was Nuhu Tolo was stolen from behind him by Murillo. That's going to be balled back into uh, business. Rather a straight free kick for Cameroon. We seem to going to have uh, quite an interesting moment with the sun uh, beating brilliantly on one side of the pitch in the eyes of the different uh, uh, different uh, goalkeepers who would have to tussle against that. It's an opportunity for uh, Les Canaleros boys from the Panama Canal to carry on this one. And I was saying Nicolas Kulu would have to bring in the experience, the chemical energy of experience, transforming it to electrical energy and to liaise very well with Castelletto, Kwafai, Collins and Nugutolo to come against uh, the flood of attacks from uh, any team. This is Bryant. Bryant was about to break in, but he was stopped right there by uh, Karaskila. 
Une réclamation de Jean-Charles Casse et à la récupération. Voici l'accélération de Nuntolo. Il a bien vu euh, l'appel à la gauche de Karl Toko et Kambi. Nicolas Koulou pour Jean-Charles Castelletto. Faye Collins, Brian Bemeu et retour en défense centrale avec Jean-Charles Castelletto puisqu'il n'y a pas de solution dans ce couloir droit. André Onana hors de sa surface. À petite exhibition de cette qualité qu'on lui connaît. He's de been pouvoir a, jouer he's been out of direct angle in the last few minutes that we've seen him. He's not been so much in the six. He's been out of it. Well, the game is still very, very young and probably very little danger. However, he is known for his excellence every time he gets out there and how much he can play even uh, with his feet. Ah, mais c'est bien de le faire. C'est bien d'être en confiance. Mais attention à ne pas franchir ce qui n'est pas recommandé parce que Nicolas Colo. On l'a vu avec Ipita. What a beautiful pass, yeah, Vincent Abubakar tried to set it yeah, for uh, Carl Toko Ekambi, but he crashed against uh, a Panama header. Went out already, there is a lot of desire in the air for the Indomitable Lions. Plenty of exhibition. It's not very, very much different. You only have someone like Nico Lankulu who is coming in, Olivier Ncham coming in, and then uh, Mbembe who is coming in, of course, because now most of them played the Africa Cup of Nations and they were already on the have been used to uh, the playing style of one another, which is a great contribution to the build-up of the game. Martin Ola. Olivier Cham. Le Cameroun avec Franck Zambo à Guissa. Ah, je vois très attendu au cours de ce match. Beautiful game. Qui accélère, il est passé le centre sans doute, c'est le cas. Mais la tête défensive du Panama par Harold Cummings. An extra charge coming in there from behind by Bryant, called against uh, by the referee of the game of today. Quite plenty of uh, contribution. Today is a moment where the uh, tactical game plan needs to be put into place because now in the next uh, six days, Cameroon will be playing their first match in the World Cup. That is going to be in Qatar against Switzerland. The same Switzerland that were beaten by Ghana. Two goals to zero, Evarist. How much amical? Very much to the very much to the expectation and somehow comfort of fans and players of the Indomitable Lions. And everyone is feeling that uh, even Switzerland is uh, beatable. Well, this is football, meaning even Brazil or Serbia can be beatable. Oui, but that is just mission. Attention à petit place parce que. La Suisse n'a pas aligné ses joueurs clés au cours de cette rencontre amicale pour les préserver d'éventuelles blessures avant le début de la compétition. Et donc, ça peut avoir été une feinte. Chaque de Nicolas Koulou, qui maintenant est le de la Cameroun's defense. Le second plus capable player sur le turf maintenant après Vincent Aboubaka. Here we go with uh, the Canalero. Beautiful stop there by Vincent Aboubaka. A quick setting up front. But it was in possession of the white shirt. Il ne faut surtout pas reculer. Il faut aller chercher la solution. Après chaque récupération, il faut bien assurer les transitions. Faye Collins, pas de solution en avant. Et puis cette balle latérale. Toko et Kambi, carrément sur la ligne. Ça fonctionne à deux. Ah, il deuxième fois. Ah, il va oublier le ballon. So far, that is a beautiful game. One touch that they have been playing. Vincent Aboubakar plays with Zambo and Gisa. Nuhu Tolo opens his up. He finds uh, the dependable five. He presses in. He takes the shot. He goes wide. But that is beautiful so far. The drafting, the thinking. Ah, the coordination and the passing looks successful, looks desirable. You want to take a look at that again? That was an earlier shot that came in from the Dark Invader. Andrade for the du Panama. L'intervention de Jean-Charles Castelletto monté. 
Dank, dank, Ola. Et puis Toko et Kambi, à côté de lui, Noutolo n'a pas de solution. Il y a un coup de sifflet. What is that? I think it's Martinez. Oh, we got an unintentional blow from Carl Toko. I don't think uh, that was in any way intentional. It could be called against Cameroon, whatever the case. Carl Tukuk Ekami coming into this game with everything in his favor. He's had a beautiful season so far with Lyon, doing just what he's supposed to do to uh, take the team right to where the team is supposed to be. He represented the nation at the Africa Cup of Nations 2017, 2019 and 2021, winning the 2017 tournament. The World Cup is his dream. Zaya should be growing, and uh, that opening there, can he succeed to get five Collins? Rather, it's Brian. Zambo. Another one to Brian. Brian tries to break into the six. He says nothing, and game continues. Severis, look at that. Beautiful one, two, three, and he gets down. He he's brought down right into the Panama Six of the game. Là, c'était un déséquilibre en solitaire. Il n'y avait pas faute sur Brian Demeau qui avait pourtant réussi sa feinte déjà après le passement de jambes. Alors, la commune camougueuse après le but, encouragée par ce que démontre l'alliance de table, c'est pas mal. C'est pas déjà proche de la perfection, mais euh, c'est très encourageant. Ah, les voici enfin, vous les apercevez. Euh, ces Camerounais euh, qui sont partis des quatre coins d'Abu Dhabi, euh, des quatre coins des Émirats Arabes Unis. Ils sont nombreux. Le corner. C'est pas bien joué. Il goes completely out. It was more of a ground ball. We hit uh, an area ball. It probably would have been. Uh, something to uh, think about twice because now even Nicolas Kulu had gone up front opening his arm like a windmill saying boy feed us bring us the ball the dependable sets it for Zambo but he's locked in between three white shirts and is quickly saved in that action Nugutolo takes it from uh, down left he resists to the charge goes back to Zambo Franza Bouanguissa, pas de solution en avant. Et cette balle qui revient, Martin Ola, pour nous, Tolo. Carl Toko et Kambi pour chercher Fai Collins. C'était à la limite alors qu'il a le soleil et ses rayons à l'opposé. Ah, c'est bien passé, attention, il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Franza Bouanguissa, sollicité. Par Fai Collins, ça c'était déjà bien fait avec une bonne rapidité, mais là, Franza Boagissa a été un peu plus avancé que le dernier défenseur de l'équipe du Panama. The last 10 minutes of Aris, they have demonstrated uh, plenty of intention with the ball control that has been largely in the side of the Indomitable Lions. They've kept the ball, they are succeeding in almost their passes and moving up front. A few dotted white shirts here and there. Yet the Lions are still to concretize all of those moves by shaking the net at least once, maybe before they get to 15. Harold Cummins. For Murillo. Beautiful stop. And then the game goes on. One ball touch and the pass is made. Brian Bremer is called in. He succeeds. He gets that one. It is in the advantage. Oh, a shot that he's taken by V with the left leg. Crashed against a player and gets into the arms of um, goalkeeper Mosquero. A tentative de Brian Bremer, who had réussi déjà son duel. He had the time to look at it, but the frappe is a little bit écrasée. Voici l'une des, des premières montées de l'équipe du Panama avec Christian Martinez, le centre et puis la tête qui va passer au-dessus.
Frank and Gisa Zambo. And then we have uh, Andre Onana, who is man in the goalpost for Cameroon this afternoon. He's been of great, great, great assistance, uh, even to his team in Inter Milan, who are now fifth on the classification with 30 points. Nicola Nkolo calls out quickly to Frank Angisa Zambo, who is far out of his rectangle. Cameroon are looking forward to a great advancement when they get to the World Cup. Some will later talk about seven matches and the trophies lifted. That is, if they get very, very successful in the second, the seven matches. In the first three, a draw can be tolerated. Ah, that was beautiful one day and beautiful crossing, but there was no one to answer present. And so it was easily gobbled up for Moskera, Mas goalkeeper for Panama. But it was a good work from Fai Collins, the dependable. The last few matches, uh, Panama on the 10th of November played against Martinique, where they separated 0-0. And then on the 15th uh, of November, that is just uh, three days ago, they played against Venezuela. That separated 2-2. Uh, separated and this is the game they are playing against uh, Cameroon. Already for the last five matches, they've won just one, the last one. And then uh, they had about two, three draws. That's the uh, sheet for Panama. But for Cameroon, in their last five matches, they drew two, they won two, and they lost even, uh, they lost two, and then they drew one. Ah, Franck uh, Van Zambo Anguissa qui revient tenter de récupérer cette balle qu'il avait perdue. Le mise en jeu de Rodriguez. Qui trouve uh, Diaz. La passe sera contrée. Toujours le Panama à la possession de balle. Fidel Escobar. Pour Murillo. Qui n'aura pas ce ballon. Euh, avec la couverture assurée euh, de Nutolo. Ce sera une sortie de 6 mètres. Jonathan Anson present coming from uh, seven straight matches with Inter Milan. Inter Milan officially confirmed Onana signing on a five year contract. So, uh, Onana, after this, would have to get back to Inter Milan. He's got about uh, five years to spend with the team to take the team to the heights with which he uh, carried a jack to. But now, the white shirt calling the shots with uh, Rodriguez. Opens out quickly to find Karaskila. Fidel Escobar. Cummings. Escobar. Grillo. Sur le pressing de nouveau Tolo. Il va changer de côté complètement. Tenté par Adalberto Karaskila. Retour sur Murillo à la droite. Ah, C'est l'une des mi pièces maîtresses hein, de ce couloir à droit. La balle en profondeur et la récupération de la poitrine. Puis la relance immédiate. Il la récupère. Dalto Kouekami, il est passé. Et là, le contrôle et le retour défensif au moment où il tentait de solliciter Vincent Aboubacar du pied droit à l'extérieur. Il avait vu l'appel du capitaine Alax. Good thinking there for, for Carl Toko. It can be great thought and imagination on what he was supposed to do with that one. We, where he got it very well, except otherwise, uh, the defender had closed up on him already. Now, Carl Nurutolo plays behind, and then uh, the landlord comes in. Nicolas Kulu Dubena, who has everything to bring in this game. Plenty of pressure in this game is going to rest so much on the defense because now the defensive block needs to stand very, very strong. And the preparation for that 
is right now. The fleet-footed fleet -footed attackers that they will face when they meet uh, Brazil and Serbia may not be the ones that they have against Panama. So it is on a dual task on Nicolankulu Castelletto, Fai and Nuhu to be strong. Talking about Nkulu. He comes up, finds Vincent Abubakar who hoped that uh, Carl Tokwe can be was already moving out down left. Le milieu de terreur du Panama qui est un peu plus étoffé avec cinq joueurs. Plus que des sentinelles défensives et les... ça fait un milieu un peu peuplé qui pose des soucis à l'équipe du Cameroun quant à le franchir. Elle essaie de fonctionner par le couloir gauche de Cal Toko et Kambi et de Noutolo. Mais par là, ça ne fonctionne pas encore. Zambo Anguissa pour Fai Collins. Mbeme qui replie sur Jean-Charles Castelletto. Zambo Anguissa qui est dos au but. Zambo à la recherche de solutions. Vincent Aboubakar. C'est bien pour cette idée de Vincent Aboubakar. Il tape le one slightly behind him. Hoping that the man, Carl Toko, he can be the bomb disposal expert was going to pick it up and then uh, get it uh, go forward but that was a uh, beautiful thought we've seen quite beautiful thinking there and a beautiful game plan between uh, vincent abubakar and carl toko it can be something that looks quite interesting if it is perfected and the finishing is uh, in place so the keeper besoin de plus de concentration plus d'efficacité aussi au milieu de terrain certes c'est un match amical mais il sert de rodage aussi c'est le moment d'asseoir la cohésion uh, de bien se connaître euh, on est déjà bien loin euh, d'une séance d'entraînement ordinaire et donc euh, les commandants se doivent euh, par moment hein, de jouer à fond pourquoi pas parce que c'est une euh, dernière répétition avant jeudi prochain dans six jours quand il faudra affronter Chansas Galetto qui euh, se fait subtiliser le ballon hein. le Panama avec cette frappe en VLP qui va passer au-dessus. Beautiful shot there from uh, the man Karakila. But it was raised a bit too high to go above the woodwork. Aldalberto uh, Karaskila. Please in the United States. Uh, just 23 years old. He's already had 33 appearances for the team and one international goal. He plays with Houston Dynamo. Right, led by the head coach Christiansen. Uh, for the 21 Concacaf Gold Cup. Onana. Kulu. Kulu qui a été malin euh, ayant aperçu euh, que Fidel Escobar euh, s'était jeté déjà. Ah oui, il est devenu euh, passif alors que c'était lui le porteur de balle. C'était malin pour obtenir euh, ce coup franc à l'avantage du Cameroun. That is a skill of a good defender that Kulu is to know what to do and when to do it. Nicolas Kulu from behind, he leaves that up. There is Vincent Boubacar, there is Carl Toko, it can be, but goes far above them both into that rectangle where Mosquera is standing. Here comes Panama with Murillo. He looks quite like the key, the playmaker in this game. And there is Murillo. He's almost uh, at every stop of the ball. One, two, three, you get Murillo. Nutolo qui obtient la feu. Of course, Nutolo should know most of these players of Panama because Nutolo who plays in the Major Soccer League in the United States of America should also, of course, know uh, players uh, like Ismael uh, Diaz, Don, Aldabeto, Elise Karakila, Alcaza, who also plays in the United States. Because uh, Nuhutolo so many times is played in the CONCACAF with uh, the teams from the United States, that is the CONCACAF uh, Champions League. So he knows most of the players they have been together. Olivier Chab, c'est pour les points d'Orlando Mosquera.
Remise en jeu camerounaise. Mayan Bemo. Bobo. Qui obtient la faute. That's a smart play, and sometimes uh, Brian Bemer has this excellence in that he can keep the ball and he can steal out of the convoy of defense, uh, our defensive players, and still succeed together. And that is kind of the prowess of Bemer, very much to the uh, joy and the celebration of the supporters in their usual way, calling for goals. You probably didn't think that this match was going to bring so many Cameroonians, Evary says, from all the corners of the United Arab Emirates, but here they are. Quelle ambiance dans les gradins au moment où Brian Bemeu va exécuter ce coup franc. La tête qui se lève, elle est camerounaise, mais elle passe à côté. C'est Nicolas Koulou, le défenseur central qui est monté. Il avait déjà marqué un but à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Contribuant donc à la victoire du Cameroun. On peut le revoir ici, cette balle qui monte en même temps que Nicolas Koulou. Et puis à la tête effleurée, me semble-t-il... De Franck Zambo Anguissa, finalement. Nicolas Koulou, ah ouais, c'est Nicolas Koulou, effectivement. Deux goals dans son whole career avec les Indomitable Lions, mais ces deux goals ont été très, très décisifs. L'un des goals est scoré, j'étais en Boya, dans l'un des qualifications de Limbe, dans l'un des qualifications de matchs. Et l'autre goal qu'il a scoré, Evaris, j'ai juste parlé de ça, c'est le Equalizer dans ce match contre l'Egypte, la finale de la Coupe d'Afrique 2017. And equalizer that also gave a lot of hope and then also gave Vincent Aboubacar the opportunity to bring in the winning goal. So two goals that he has scored in his career, but two goals that has given Cameroon almost everything that uh, they enjoy right now. Et ça c'est sur les couleurs des Lions de l'Octave puisqu'il a marqué à la dernière journée Nicolas Nkoulou avec Aris Thessalonique. Dernière journée avant la trêve de cette Coupe du Monde, il a marqué le défenseur. C'est d'ailleurs son unique but au sein euh, d'Aris Thessalonique, club Grèce, avec lequel évolue le champion d'Afrique 2017. That was on Sunday, Varis against uh, Giannina, as the one goal he scored before joining the Lions. So far, his team, Aris, are safe on the classification of the Super League. 13 matches played and 21 goals from Kulu. He's played 8 of the 13 matches. Nuhutolo. Finds Castelletto on the other side to change the direction of the wind. Ah, was well seen by uh, the dependable five who was calling on to Brian. But it goes out of the rectangle, his ball into business again by Los Canaleros. Cummings. Camillo. Up. The Midlands get quickly in control. And that is quickly lost with an outstretched boot from Martinez. It was highlighted a few minutes ago that uh, the uh, Panama team, they are playing with about five midfielders. So you should understand why the tussle so much has been at the midfield. Sometimes hardly crossing the midfield. Sometimes they have to stay a bit longer. A few seconds, of course, you're taking uh, some water. You understand that it is really, really hot. With the sun, 2 p.m. is not anything to play with. That is why uh, the match is playing at the same time for Cameroonians. Their first match is going to be at 11 o'clock against Switzerland, Everest. And this match is taking place at 11 o'clock Cameroon time. But of course, 2 p.m. time over in the United Arab Emirates. So 2 p.m. Uh, will be the same time they are going to be playing against Switzerland. Kind of, you know, getting used to the, 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 the climate, getting used to the heat, getting used to the pressure. Ah oui, c'est de l'acclimatation pour uh, la sélection nationale du Cameroun, évidemment. Faites bien de le mentionner. Benen Boumagana, 11h aujourd'hui. Début de cette partie, match amical entre le Cameroun et le Panama. 11h jeudi prochain, Cameroun, Suisse, à peu près sous le même euh, climat euh, qu'au Qatar. Mais il y a une différence ici. Vous voyez bien, il y a une pause pour se désaltérer. Eh bien, c'est une stade... Euh, euh, plutôt de Al Jazeera n'est pas euh, climatisé comme celui sous lequel les Lions inventables vont évoluer jeudi prochain. C'est avec des températures adaptées, vous le savez, c'est l'une des commodités apportées par le Qatar pour pouvoir euh, se faire attribuer cette euh, Coupe du Monde qui euh, se joue euh, en leur terre. Donc euh, le climat ne sera pas aussi agressif qu'aujourd'hui. Il fait chaud là, il y a une pause improvisée pour se désaltérer.
After all, there is no, there is no heat, there is no pressure. This is a friendly while we will walk the horse before the day of uh, tilling the soil. So it is time to get some water, but it's also a time to bring in a little amount of coaching to add to what was there already. Uh, we saw Rigobert's song in the last few seconds talking with the Dak Invader Vincent Abubakar on probably what to do. And then the refreeze themselves taking in some water because over here it is really, really, really hot. Unfortunately, for your friends and supporters, getting water may be when they go for the uh, 15 minutes of break. Then they can get into the canteen to get uh, a gulp of uh, the water. Oh, wait, for so now, it is Cameroon yet to score and it is Panama yet to say a word in this game. Ah oui, les deux qui jouent donc euh, sous une température de 35 degrés Celsius. Ce pas une température euh, euh, hivernale au sens euh, occidental. Et là, il fait chaud. C'est tout à fait normal qu'on ait pensé à se faire à désaltérer. Et le soutien, celui qui vient des Granats, le soutien de la communauté camerounaise ici soutient vers les lions et notables face à la marée roja la marée rouge ah oui rouge c'est la couleur dominante hein, de cette équipe du panama c'est d'ailleurs la couleur de malo première alors que le blanc c'est pour la réception c'est bien cela parce que c'est face au cameroun aujourd'hui le par la partie qui reprend donc avec nicolas Nkoulou. Then you also notice that much of the game has been uh... Uh, so far on the left flank for Cameroon because now the sun is um, against uh, the uh, roof of uh, the roof of uh, the stadium so it, it brings in some shit and it brings in some real coordination while at this moment Cameroon pressing in it is not lost five the dependable turns around and finds uh, Bryant who calls back and here we go with uh, Nicola Nkuludubena Nuhutolo answers present Looking for an extra gear, quickly finds Vincent Boubacar. Oh! He didn't succeed in the gamble. He passed a bit too quick for Vincent Boubacar to be able to catch it up with the right foot. But that is going to continue. It was quite a smart play from Nuhu Tolo there. So I've taken that extra gear up front. Here to come from Panama all their hopes of uh, making it to all the world cup edi editions failed but they got at least the opportunity to take part at the 2018 world cup in russia cameroon were not there as uh, world cup participants but cameroon were in russia as uh, fifa confederations cup participants it wasn't a very brilliant showing for cameroon just as it wasn't a very brilliant world cup showing for panama now they have time in this friendly to be able to say clearly who would have been that wasn't Panama avec Cummings Hold Ah ce sera dans les bras d'André Onana Imperturbable sur ce coup Zambouangissa Bemo. Et là, cette balle peut être une montée ici. Olivier Ntiam un peu trop longue dans son contrôle et la récupération euh, panaméenne. L'équipe d'Amérique centrale qui va donc euh, garder la possession de balle malgré l'insistance du Cameroun à resserrer les lignes. On va passer. A shot by Ismael Diaz de Leon. Ah, oh, but Magisterial Onana was right there to stop it. La première, 32 minutes gone already. La première frappe cadrée. Côté uh, Panama, Ismael Diaz. Beautiful game by Zambo. 
who seems to have an eye in how the, uh, pan the guys from Panama play the game. He has a habit of stealing the ball off their boots and away. And this is what has just happened. On lag. Beautiful opening. Zambo, the master of the midfield. He seems to go around it with a lot of ease. Manages the game with plenty of intelligence. Nuutolo returns the favor. Changing the side of the pitch. It's something that the Cameroonians have chosen. You would notice how much Nicolas Kouloudoubena calls out to Castelletto to find Bermeux or to find uh, Fai, the dependable Collins. And then back again to Nicolas Kouloudoubena in this section with Nuutolo and Frank Zambo and Gisa. Zambo now succeeds to find the Dark Invader. Just the game that the light plane opens up very, very well. Finds up. Now comes Bryant who takes that one and it is a goal. No. Resabu Bakam missed it by the whiskers as he stretched out his boot to get that one, get in. Resabu Bakam un peu plus rapide que le ballon qui est passé avant. Revoyez le service de Brian Beaumont, la balle qui va rebondir sans être touché, mais qui arrive sur le dos du capitaine des Lions de table déjà avancé. Et là, il n'y pouvait pratiquement plus rien. C'était la balle du but. C'est sans doute la meilleure occasion du Cameroun jusqu'ici. Et la clameur qui reprend du plus bel. The public is a little more expectant and uh, much more hopeful. They probably see what others do not see. They know the goal is coming in the next 10 minutes. Well, that is uh, into regular time. Nicolas Kulu Castelletto, that is the match that has been built strongly at the defensive block. It's a great work Dan Bremer has been doing up at that side of the pitch. Ah, c'est très bien joué. Il a vu Vincent Abubakar, le capitaine est passé. Le 5 peut-être. Et il est contré par Orlando Mosquera. On a kick for Cameroon at this moment. Fire is burning. In the Panama side of the pitch with the Dak Invader that is stopping at nothing to invade. The innermost circle of uh, Los Canaleros. Il a été gêné, Vincent Aboubacar, par Cummings. Et ce public, décidément, qui ne va pas s'asseoir aujourd'hui. Et le reste debout, réclamant son but. Et ils sont pratiquement sept lions indentables dans la surface de réparation. Brian Pemou pour un nouvel service comme il en a bien réussi depuis le début de cette partie. Le joueur de Ben Fraud, c'est au premier poteau, ce sera un autre corner. Puisque France Zambo Anguissa ne l'a pas touché. Ça se joue rapidement à la rémoise. Zambo Anguissa pour le pied droit. Ah, il est contré. La récupération panaméenne. Pas pour longtemps, voici le Cameroun. Une nouvelle balle pour Vincent Aboubacar. Il was not too strong and so goalkeeper. Attention Mosquera à la contre-attaque. Il est très très rapidement pour prendre ça. Watch that. No worry, no dangers. Lou Boutolo, the man from the United States of America, was right there to save danger for Cameroon. That was a hard stop there by Carl Toko Ekambi. He cannot stop it immediately. Oh, uh, what a wonderful play there by Nuhu Tolo, who was quite fast. C'est bien ce qu'il vient de point. C'est bien ce qu'il vient de faire uh, Nuhu Tolo, venu en couverture à la défense camerounaise, puisque Nicolas Koulou était monté pour tenter de jouer sur ses corners. Il a bien assuré la couverture avec uh, cette récupération in extremis. Ismaël Diaz. He did that beautiful watch over now, Murillo. It's another change. Adaberto. Oh, yes. Et la parade. C'est l'André Onana pour uh, pousser cette balle hors du cadre. Cameroon seem to have the ball possession all to their favor, but it would appear the uh, guys from Panama, every time they have an opportunity to take a shot, they are not complacent about it. They fire it with a lot of power. That has been their strength since the start of this game. Fortunately for Cameroon, 
and Rio Nana has answered present in all of such dangerous moments. Le corner pour l'équipe du Panama. Carasquilla. Alors qu'on est dans les huit dernières minutes de ce match. En ce qui concerne la première période de Aldaperto Carasquilla. Certainement lui pour exécuter ce coup franc. C'est le cas. C'est complètement au deuxième poteau et dans les bras d'André Onana. Le gardien de but de l'Inter de Milan. C'était très compliqué hein, pour euh, le Panama avec sa balle euh, sur la tête de Murillo qui tentait de redresser. Tony de Milan a le ball possession. Released à uh, every moment they have an opportunity to make great use of it. The boys from down South America doing quite a good job by themselves. Ah, quel merveilleux Taking public. Every shot that he expects to get. Quel merveilleux public du Stade Al Jazeera des Émirats Arabes Unis. Debout, depuis le début de cette partie, à encourager les Lions de Montable à trouver ce but. Il viendra certainement, puisque le, le pays arrive à se frayer quelques occasions. Les Lions de Montable légèrement au-dessus de la Maria Roja. Il semble avoir un souci à Fidel Escobar avec son pied. Fidel Escobar, c'est un nom. Pour ceux qui se souviennent d'Escobar, le gars qui a été brûlé par son pays propre quand il a considéré le goal pour Colombia. Mais c'est Escobar, il n'est pas le même Fidel Escobar, Mendiata. Ce est 27, bien sûr, il joue avec Saprissa, dans un équipe en Costa Rica. La première division en Costa Rica, il n'a joué que deux matchs cette saison, il n'a pas assez de matchs dans les jambes. Le défenseur central qui en même temps peut jouer comme milieu central du haut de ses 17 ans. C'est un ancien du New York Red Bull. Red Bull, deuxième division et puis première division également. Il a aussi eu un brillant moment avec la sélection de la Under-20 selection de Panama. Seven appearances, il a scoré trois goals avant de rejoindre le senior team. All of this is about Fidel Escobar Mendiata, shot number four, who was brought down a few seconds ago. Ouais, il est passé hein, par la troisième division euh, espagnole dans le club de Alcarfon. Arrivé à là-bas en prêt, prêté par San Miguelito au Panama, où il a fait ses débuts. Le voici, celui qui n'a joué que deux matchs cette saison donc euh, au Costa Rica, Fidel Escobar. Le capitaine Vincent Aboubacar des Lions et Notables. Vous avez donc déjà un aperçu à. Euh, Des maillots euh, des lions arborés donc en situation officielle comme aujourd'hui match amical certes mais jeudi prochain là on sera de plein pied dans la compétition on sera rentré avec euh, le match liminaire du Cameroun face à la Suisse le Cameroun aujourd'hui n'a pas encore marqué après 42 minutes de jeu mais également n'a pas encaissé, c'est cela. C'est un avantage, mais on attend meilleure prestation des Lions et Notables, plus d'efficacité au milieu de terrain, notamment ces transitions, les récupérations, c'est déjà pas mal, mais les transitions, comment gérer bien les contre-attaques. Et puis cette finition, il y a un tout petit élément qui manque au dernier moment, on l'a vu. Peut-être à trois reprises aujourd'hui. Especially at the level of the uh, finishing, uh, they look like Panama. They are a little more purposeful at the level of their finishing than we've seen uh, with the Indomitable Lions of Cameroon this afternoon. They have the opportunities to go off front, yet uh, their finishing has not been as proper as it would have been to uh, get the goal coming. However, from the Panama side, we've seen the shots. I mean, the goal themselves. They take it uh, purposefully, looking clearly into what the, uh, they want to get. Well, in just three more minutes, three more minutes, 30 seconds uh, into regular time. Let's see what can come out of this game. Two minutes, 30 seconds into regular time. Le Cameroun qui n'a pas montré euh, de piston, de plaque tournante euh, de joueur principal euh, qui bâtisse le jeu au milieu du terrain. Ça fonctionne un coup avec Karl Kotoko et Kambi. À un moment, euh, c'est un très Zambouanguissa 
au Brian Bumeux, c'est bien sa diversité. Voici la montée, celle du Panama et le centre, la défense pour euh, réagir. It's a dependable fire that cleared off that danger. He too, he came in right there to close up for Castelletto, who was up front. Ah, le Panama, c'est une équipe euh, à peu près de même niveau que la Jamaïque, jouée le 9 novembre dernier. Pas assez tonique comme équipe. Le jeu assez moyen. En Amérique centrale, c'est difficile à cette sélection de pouvoir s'imposer dans les qualifications pour les phases finales de Coupe du Monde parce qu'elles font affronter l'Amérique du Nord avec les États-Unis, le Canada. Il faut affronter l'Amérique centrale avec le Mexique notamment. Et vous les connaissez tous les autres pays des Caraïbes, à l'instar du Costa Rica par exemple, qui est un peu plus régulier dans cette phase finale de Coupe du Monde que le Panama qui n'a réussi l'exercice qu'une seule fois. Attention, le Panama la frappe ici, elle est contrée, la deuxième fois c'est du pied, c'est du pied que André Onana va sauver le Cameroun. Beautiful work there by André Onana. Boy from Internationale Milan. Excellent work that he's done there with the team. He's coming from seven matches. Ah, c'était pas bien joué. In that game. Là, Nicolas Ngoulou uh, qui a perdu three. son duel. Il a attendu se faire uh, bousculer par uh, Ismaël Diaz. Il ah, aurait pu être un peu plus vif pour éviter cela au Cameroun. À nouveau la feinte sur uh, ce corner. Ils sont deux. Alberto uh, Carasquia. Et puis c'est Jarianis pour l'exécution. Pour la dernière, c'était Alberto Adalberto Carasquia. C'est toujours lui. Beautiful la balle est dans les bras. D'André Onana qui rassure. Great work here. Let's go with Brian. Brian Bonneau. Le duel. Ah, il ne pourra pas. Et c'est face à Ismaël Diaz. Incroyable. C'est l'avant-centre de cette équipe. Qui se trouve en posture latérale pour défendre en situation de contre-attaque. Ah, il a eu le temps de replier avant les attaquants, ses coéquipiers. Brian has missing in this game. He's been plenty uh, time successful in the, the duels that he's been involved in. That's one of the first duels that he's missing. Great game, Brian Burmer coming in uh, from uh, uh, England Brentford. with that game. Doing quite a successful work for the team as he goes off front at every moment. Shall he be calling on Brian Bummer again? And it is so. Will he succeed in this other duel? No, it is a fight right. dependable Collins who succeeds. Recuperation of Alberto Carasquia for Cesar Yanis. The retour in defense sur Andrade. On va changer de côté. Maintenant sur la droite. Pas de solution en avant. Et le repli en défense pour l'équipe du Panama. Ah, qui a tenté hein, de s'exprimer euh, vers les dernières minutes. Le temps additionnel est de deux minutes. Il n'en reste euh, que moins de 50 secondes avant le coup de sifflet donc, qui mettra la pause sur cette partie amicale entre le Panama et le Cameroun. C'est historique puisque c'est la toute première fois que les deux euh, sélections s'affrontent. Jamais en match officiel pour la toute première fois. C'est un match amical. C'est un peu comme la Jamaïque. Hein. This is all very important now because uh, this can give you an idea of how the Brazilians are going to play when the time comes to face the Bra Brazilians. Quick dismissal of the ball there. Ah, an extra push. An extra push in from uh, Panama's number six, Martinez, against Nuhutolo. It gives Cameroon a free kick to carry ahead. The two minutes uh, look spent already. C'est pratiquement terminé. C'est aussi la vie d'arbitre. C'est terminé donc. Pas de but pour le Cameroun. Pas de but pour les Lions et notable. Pas de but également pour le Panama. Vincent Aboubacar et ses coéquipiers qui ont besoin de rassurer davantage. Il leur faut plus d'efficacité. On a vu du jeu. On a vu uh, de l'ouverture, de la bonne de récupération, une bonne présence. André uh, Onana dans les buts, la présence. Hannibal, Hannibal Godoy of uh, Panama seems to be displeased with his uh, teammate with the game that has been played and they would have to hold him back to settle all the disputes and settle the worries before they get into the dressing room 
to get last instructions from their coaches. The first half of the game is gone. It is nothing for Cameroon and nothing for Panama. Plenty of game. We've seen plenty of coordination and beautiful and successful passes. The fighting spirit, we've seen it in Brian. We've also seen splendid moves and shots directly into the pole. Purposeful shots by uh, uh, Panama. So you see it, Cameroon, total attempt, seven shots on target. More for Panama. We said it a few minutes ago with one offside for uh, Cameroon. Well, it is uh, almost uh, the same kind of attack machinery producing the same kind of result. Ah oui. Légère domination du Cameroun, 55% de possession de balles. Voilà. Vous avez donc l'essentiel de cette première période de ce match amical entre le Cameroun et le Panama. So we say welcome back to the uh, Al Jazeera Mohammed bin Zayed Stadium used for football and cricket. I said it and now we see Maxim Schupermoting, the star and the max guy from Bayern of Munich is coming into the game. Plenty of discussion there between um, the uh, other players. Of course we have uh, a few uh, adjustments with Castelletto talking over them with Martin Onglak. You have uh, Nicolas Kulu who has taken the captain ban in as much as uh, the person who is on the bench, we can notice from these adjustments, it is uh, Vincent Abubakar who goes to the bench and Maxim Shupomotin comes in now like the central attacker. He's, have to, he's going to have to liaise properly with Carl Toko Ekambin uh, at the uh, outside uh, left section there to be able to get the necessary goals. Coach Rigobert Sombahana who has to talk with uh, other members of the technical bench to see how this game gets through. This is uh, Maxim Shupomoting who comes in there. Of course, uh, he gets uh, into more uh, discussion and there is going to be another substitution, Everest, because when we look at the game of uh, this afternoon, we also notice that uh, uh, there will be some uh, changes as we get into this game for the goals, the necessary goals to come in. Orlando uh, Mosqueras would have to also stand up for, the, for his team. But it is clear, Varist, that in the next few minutes, Maxim Shupomoting would have to bring what he has to bear. Ah oui. Entrée d'Eric Maxim Shupomoting, Enzo et Bosset, vous le voyez aussi, qui uh, uh, va rentrer dans l'air de jeu côté uh, Camerounais, Georges Kevin Koudou, tel que vous le voyez aussi, donc uh, deux uh, attaquants, et puis uh, un arrière latéral uh, gauche. Sans doute, uh, c'est nous, Tolo, qui va donc céder sa place uh, à Enzo et Bosset. Alors que Carl Toko et Kambi laissent entrer Kevin Nkoudou et Eric Maxime Tupomoting, vice-capitaine, prend la place de son titulaire Vincent Aboubacar pour le début de cette période. C'est aussi cela le match amical. C'est un de rodage, il faut faire jouer le plus grand nombre. Voici celui qui était très attendu, Eric Maxime Tupomoting, très acclamé. Donc ici, tel qu'on vous l'indiquait, Enzo et Bosset entrent à la place de nous, Tolo, arrière latéral, aussi vif que celui qui sort. 
Mais avec davantage de technicité, Enzo et Bossé, que vous aurez le temps de servir au cours de cette première période après le 0 à 0. Voilà, euh, démarrage de la partie en trombe et la faute commise par le Cameroun. Ce sera l'avantage du Panama, évidemment. All joy for the fans is Maxim Kamsin Bayern are presently top of the Bundesliga with 15 matches and 34 points, 10 matches so far and 6 goals. This is uh, for uh, Maxim Shubomothing, who is the third highest goal scorer. He has the same number of goals with uh, Sadio Mane, but three goals extra uh, in the four Champions League matches. Uh, Maxim uh, Shubomothing, he's already rated as one of the highest goal scorers uh, with the Inomitable Lions in the history of the team. He's uh, occupying the sixth, the eighth pos the, uh, sixth position with uh, the eighth position with the highest number of goals in the Attention. team. Ah, cette récupération, goals. le Panama qui Watch a perdu l'occasion du but ici ah, Cette balle qui sera touchée par André Onana pour une déviation en corner. Il y avait eu un coup de sifflet, me semble-t-il, parce que sur euh, ce centre, c'est cela, uh, Yanis. Et puis la frappe de Ismaël. He took it above the woodwork, Everest. The defenders were all lost and scattered. And then he had all the opportunities to uh, Ismael Diaz de Leon. He had all the opportunity to uh, set the attack. Here ah, we go. Zabon this is Olivier. Brian Bummer. Brian finds Brian Bummer. And the toss goes on at that side of the field. Kevin Here Kudu. Comes the new pour sa première uh, touche de balle. Kevin Kudu. Maxime. Ça joue bien avec Eric Maxime uh, Chupo Moting. Première touche de balle aussi pour le vice-capitaine des Lions Lontal. Entrée à la place. Uh, de Vincent Aboubaka, voici Tupo Moting. Et c'est presque le but, non Il n'a pas réussi, deuxième tentative. C'est à l'intérieur. Pour Eric Maxime Tupo Moting a décidément fait une belle série qui ne s'arrête pas. Celui qui a marqué sur les quatre dernières journées de la Ligue, de la Bundesliga. Celui qui a marqué en Ligue des Champions parfois. Dédoublé, le voici. À peine rentré dans l'air de jeu, et eh bien. Monsieur a trouvé le chemin des buts. Un zéro pour le Cameroun. Maxime Choupo-Moting comes in with the goal that was needed by everyone. He drives the uh, crowd happy in jubilation. He takes that goal. Look at that. At the first shot. Look at that. Magisterial Maxime. He takes a dribble. Sweeps off uh, Andrade. He took the first shot but it was stopped by Mosquera. He takes the second shot. This one. Mosquera couldn't stop it. He's coming in with a huge experience. Ten matches so far with Bayern Munich this season and six goals. I told you already, he's the third highest goal scorer with Sadio Mane. And then, of course, three goals in four matches in the Champions League. This is the Maxim that we've seen in the last few weeks of his work in Bayern Munich, where Bayern Munich is standing out top of the Bundesliga with 15 matches. And, Carl and uh, Maxim should promote his contribution has been magisterial, Maxime. Le voici, il confirme tout le bien qu'on dit de lui. Eric Maxime Choupo-Moting, il rassure euh, sur toutes les certitudes qu'on a de lui. Un attaquant qui peut marquer, il vient de le faire encore. Le voici, qui décante donc la situation pour euh, l'équipe du Cameroun qui mène désormais par un but à zéro, à peine entré en seconde période. Eric Maxime Choupo-Moting, il y allait euh, par deux tentatives. La première est fructueuse, la balle repoussée par Orlando Mosquera. Le gardien de Carabo FC au Venezuela. Mais à la deuxième tentative du Lyon et dans le eh c'était au fond du, du filet. Pour le 1 à 0, c'est donc bien parti. Une libération sans doute morale pour l'équipe du Cameroun qui devrait se montrer un peu plus vivace désormais puisque l'élément déclencheur a déjà été là. Voici la récupération justement. Ah, il est passé. François Boaguissa, l'un des Camerounais très en forme en ce moment, qui a cherché à... Brian Pomo au milieu du terrain sans le trouver. Il y a la faute du Cameroun, malheureusement. Of course, when you look at Maxim Shupo Moting with shirt number 13, he was assigned that number when he went to Shark 04. That is uh, uh, several years ago when he got to play in Shark 04. When Maxim Shupo Moting got there, they gave him uh, shirt number 13 with the Indomitable Lions. When he came, he took shirt number 13, his first Bundesliga goal. Uh, that was uh, in uh, the season in the 5-0 win over Freiburg. A difficult season he had with uh, Paris Saint-Germain, which wasn't the best. 
but this is the ex Paris Saint Germain man doing great things for Bayern de Munich. You remember that match ever is in Blider? That's an equalizer on the first goal of Maxi. Eric Satin, tu m'as motivé, il a récupéré la vie à peine de Bayern Beaumalas. Bayern Beaumalas qui va être généreux avec ses services. La frappe finalement, elle est déviée. C'est à côté finalement pour le Cameroun qui avait l'occasion du deuxième but. Sur cette occasion, bien amené, Kevin Koudou qui se met sur son pied gauche. Ah, c'est pas son meilleur. C'est pas son meilleur. Il se serait bien senti à la droite. Kevin Koudou parce que là l'angle se refermait davantage et donc il n'a pas pu la mettre au fond. Le voici, celui qui est va donc exécuter. From Besiktas, it's going to be his second appearance with the team. Youth for youth, please. French international, but decided to play his trade for country for Cameroon, and he's doing quite a great work. The day after the announcement that he was called up for Cameroon national football team, he played his first match against Burundi. On the 9th of June 2022, and here he is. Five, the dependable Brecht brings that one back into business. And he's going to continue. The Lions have shown a different spirit at the opening of the second half of this game, which is paying off with strongman Zambo and Gisa playing the max man work. Ils sont un peu plus mission. libérés maintenant, les Lions ont le table. Malgré la faute de France Zambo and Gisa arrivé avec un léger retard sur César Yanis. La montée du Panama avec euh, la prise de risque minimalisée maintenant chez les Blancs puisqu'ils ont euh, découvert déjà que ces Lions pouvaient rugir à tout moment comme ils l'ont fait avec Eric Maxime Tupou Moting à l'ouverture du score tout à l'heure. Récupération, la pluie à la régulière mais visiblement il y a la faute contre le Cameroun. Vous le reverrez tout à l'heure, Jean-Charles Castelletto, non pas Fay Collins, que vous avez en repérage. Mais c'était Jean-Charles Castelletto sur euh, euh, ce tacle. Cameroon preparing another walk now, and then it's another strong man that is about to come in. It is uh, Ncham Oli that goes out, and it is uh, Kunde Malong that comes in for Cameroon. You remember Kunde Malong, boy, who did a great job when it comes to the uh, Islamic Solidarity game. He didn't give up, he was strong for Cameroon. Kunde Malong in that last minute calculation in Blida with that goal with uh, Fai Collins that brought in the match. Boy, born in Limbe, Kunde Malong has come right into the game. He made his full international debut with the team on uh, 2018, starting in a 1 to 0 loss to uh, Burkina Faso. But he is a great guy. He goes far. What about the recuperation? Kudu couldn't take it and so it is ball back into business even though close to Cameroon six on the line Kudu he takes a shot wide finds Zambo in a beautiful one and he was a handball there dangerous free kick Zambo stopped it but he crashed against his left hand unintentionally ah Zambo is trying to explain to the referee what actually happened. It wasn't intentional at all, but it is a free kick for Panama. A dangerous moment for the Indomitable Lions, but a choice moment for the uh, white shirts. Now they have to decide who is going to take the responsibility and they give it to Murillo. Murillo lays claim to that one. Looks up at this uh, very moment. Ah, ce sera une mise à l'épreuve sur ce coup franc, mise à l'épreuve du gardien André Onana qui a en face de lui. C'est bien enveloppé, c'est dedans C'est le but de l'égalisation sur ce coup franc bien enveloppé qui rentre dans les filets camerounais. This is phenomenal for Murillo. Phenomenal shot that he is taking right there because he got in straight into the pole. There was nothing to write home about. Right home against Jose Manuel Murillo Moran. This guy at 25 has a lot of feature for the team. He plays in Panama, a local team, the Plaza Amado, as midfielder for commun Comunicaciones in Guatemala. Just 10 matches and one goal since uh, 2020. He's not had a very rich season, but he's had a goal against Cameroon with that free kick. Arrière lateral droit. Look at that again. 
José Mourillo que vous revoyez ici avec cette balle bien enveloppée qui retombe et dans les filets d'André on en a battu sur ce coup pour le non, un but non. partout désormais entre le Cameroun et le Panama. Ah, quelle grosse surprise, j'avais pas terminé de dire que c'était une mise à l'épreuve d'André Onana sur euh, le placement de sa barrière. J'ai eu l'impression qu'il y avait trois joueurs seulement et donc il avait meilleure visibilité sur ce ballon dès son départ. La courbe est la retombée, le corner pour le Cameroun. Even if you had players, Evaris, it wouldn't have paid off because Sam Murillo did not crash the game, shoot the ball against the players. He took it above the players, he just dropped it like it's hot. And uh, Andre Onana could not stop it in any way. It was a phenomenal free kick there taken by uh, the one man Murillo for uh, Panama. And the Lions again would have an opportunity now to answer present. However, this is a friendly match and it teaches both goalkeeper, defensive players, and attackers just what to do and what not to do. Here they come again. The uh, goal has given the Panama strikers quite plenty of courage to understand that they can press forward. Zambo beautifully taken finds. Excellent. Maxime excellent. Turns around. Merci bon. Tu peux motiver aussi la faute sur uh, le buteur camerounais après cette feinte et la roulette enchaînée du vice capitaine des Lions Edentables. C'est le coup de sifflet, le coup franc. Look at the people shouting. Escobar takes yellow for pinning down Maxim's boot. The great goal scorer with Bayern. Nothing should come against him. So this is opportunity for Cameroon. Plenty of contributions that Maxim has brought to change the game. His movements up front. Here we go. Kevin Kudu. Kudu. Lorenzo et Bosset. Kudu of the new players who just came in. Kudu, le centre, il a réussi. Et la tête défensive, celle du Panama, évidemment. C'est le balle qui, le, qui va sortir. Ah, il met de la vie dans son couloir. Kevin Kudu, et c'est bien. Et il faut bien que ce soit un mouvement d'ensemble avec le reste de l'équipe. Des combinaisons que l'on voit. Une construction, une traçabilité. Vers cette équipe qui a besoin de beaucoup d'efficacité. Elle a besoin d'être bien plus convaincante. Si elle n'a pas perdu de vue, qu'elle devra affronter d'abord la Suisse, ensuite la Serbie, enfin le Brésil, annoncé en super forme avec de, toutes ses superstars. Et donc la marge d'erreur devait être assez réduite côté Cameroun. Tout doit être fait en finesse. C'est cela aussi le, le concert side. mondial du football. Over in the Panama side, they should be preparing a, a replacement for midfielder Joel Bacernas. Bacernas, who should be coming in in the place of uh, Karaskila. Hopefully, his Karaskila will be taken out of uh, the field of play. Joel Bacernas, 29 years old, with six, 66 appearances, one of uh, the highest capped players in this uh, very game for Panama. Five goals playing with Mexico's Mazatlan. Mazatlan. He's played 14 matches uh, already and he's uh, in this uh, tournament. He was named in the preliminary 35 man squad uh, for the 2018 FIFA World Cup in Russia and also among the final squad announced on May 30. That is uh, before the World Cup in Russia. That is the man coming right in. His name is Barsenas Edgar, who is coming in in the uh, place of uh, Yanis. And then also, uh, it is shirt number 25 for uh, Panama, also making his entrance into the pitch. He's going to have to bring in his contribution in this game in every way to contribute greatly to the changes. Welsh Giovanni. Yuel Barcelas qui est entré. Le joueur de Matzalan en première division au Mexique qui totalise hein, sept matchs en championnat. Voici la montée euh, du Panama et la défense du Cameroun pour euh, la récupération. Kevin Koudou, le voici. Ah, il est très confiant, Kevin. Celui qui euh, est né en France, évidemment, Kevin Koudou. Né à Versailles, hein, en France. Il n'y a pas fort longtemps formé au Paris Saint-Germain, puis à Nantes. 
l'ancien de l'AS Monaco, de Burnley, de Tottenham, de l'Olympique de Marseille, de Nantes. Ah, il a fait les sélections françaises des moins de 17 ans, moins de 19 ans, moins de 20 ans, moins de 23 ans. Jusqu'à l'équipe nationale espoir Kevin Koudou avant de s'engager avec le Cameroun, lui qui avait fait ses premiers pas dans le club appelé Petit Ange au 7 e arrondissement. Le voici aujourd'hui euh, en train de jouer avec le Cameroun, Kevin Koudou. Il a de fortes négociations avant parce qu'il n'avait pas été accessible aux premières demandes. Voici une montée, celle du Panama. Rodriguez, le centre, c'est dans les mains. Attention, André Onana qui avait le soleil, les rayons en plein dans les yeux. n'a pas pu euh, maîtriser cette balle. Heureusement qu'elle n'est pas rentrée dans le fond des filets. Ça aurait dû être un but insolite. Vous le revoyez ici. Le centre manqué de Rodriguez. Et André Onana, hop, ici, qui se loupe. Yeah, Il va se trouver la balle qui va passer. Le son de Brice ou de Sona est venu fortement dans ses yeux. Donc, parfois, vous devez regarder up dans le ciel et le son a hit vos yeux. Je pense que c'était encore plus brillant. C'était vraiment really brillant pour André Onana pour pouvoir stopper la balle. Parce que quand vous vous levez, vous avez les rayons du son dans vos yeux. Il se tourne à un moment point. Il ne pourra pas le faire. Uh, Rodriguez. Mais le soleil est admis hein, comme un obstacle, un obstacle régulier dans le jeu. Et donc, euh, il revient à André Onana de se prémunir. C'est probablement pourquoi il y a ce friendly, pour qu'ils puissent master. Et dans le moment où ils doivent jouer, et puis le soleil est venu à ce qu'on doit faire et comment le faire. Ça va être un peu plus de personnes qui se trouvent les mains pour jouer à le président de la Cameroun Football Federation. Il n'est pas en train de se trouver droit. Il a besoin de rassurer davantage uh, André Onana. Rodriguez, au Panama. Les Canaleros building their game. After they got an equalizer, telling them that they have every opportunity and they have not stopped trying to pull Rodriguez again. Mm. Right above the woodwork. Le Panama qui n'arrête pas de réagir, vous allez le revoir ici. D'abord euh, sur ce premier centre, euh, repris de la tête et la parade d'André Onana. Cette fois-là qui est sur le bon coup. Puis la frappe euh, ensuite de Rodriguez, toujours. Ah voilà, il va se prémunir cette fois-ci, il a aboré sa casquette. Bel Joseph Antoine l'a fait en son temps, souvenez-vous. Chaque fois qu'il avait euh, les rayons de soleil dans les yeux, c'est une situation de jeu régulière. Donc euh, il revient à l'équipe, au gardien de but de se prémunir, en arborant par exemple une casquette qui serve de rabat-jour. Voici la récupération du Panama, plutôt le Cameroun finalement. Alors, ah c'est passé, ça joue bien à 3. Mais le milieu est touffu. Touffu à deux joueurs en blanc. Le Panama. On the substitute to do that, Evariste, the build your game around the midfield. So sometimes they make it very, very difficult for Cameroon to take it past the midfield. And even when they go past the midfield, it is difficult to stay with the ball in their side. Because the strength of uh, the Canaleros is at the midfield. Zambo. Who needs again? Returns the favor to Castelletto and then to uh, Nicolas Kulu Dubena. Opening the game sometimes can be very difficult, especially in the area where the rays of the sun is beating too hard. Brian couldn't get that. He was uh, a step away from picking up with that action. Watch that. This looks uh, beautiful with Joel Barcenas, the newcomer who is dancing around Zambo and Gisa. Wide opening. A telephone call that is uh, given a quick response but clearance some beautiful dom domination coming in from panama martinez taking up position with the header but unfortunately the dependable five unfortunately for him the dependable five was fortunately present ah, il, attend, il attendait déjà au second poteau christian uh, martinez même si l'angle était complètement fermé mais là il devait remettre sur orbite ses coéquipiers à la surface de réparation le corner. Alors qu'il est monté, Animal Godoy, le capitaine du Panama, tout juste devant André Onana. Nicolas Nkoulou au marquage. Ah là, c'est dans les bras. André Onana. Voilà. 
que la cascade lui rend service. <rire> Gardien de but des lions dans table. It's much better now than it was a few minutes ago when the rays of the sun were striking into the cortex of his own very eyes. The tussle at that line there. Cameroon turns out successful in that one. Ah, but he's charged with two white players, a convoy of white shirts at the midfield, making life complicated and difficult for the Lions. Mosquera. At first, he stopped that shot there by Maxim Shupomoting, but he couldn't get through with Maxim Shupomoting. Magisterially took the second shot to register the goal number one for Cameroon. And they have all the time to coordinate the game. Martinez. Il n'a pas de solution en avant. Christian Martinez. Qui va rebrousser uh, chemin. Changer de couloir. Uh, complètement d'ailleurs. Andrade. Andrade. Uh, il a trouvé Rodriguez. Rodriguez uh, qui fait la navette uh, entre les couloirs droit et gauche. C'est bien ce qui est connu du joueur. Puisqu'il est... Aussi bien attaquant euh, milieu de terrain central. Quelque centré sur euh, l'un ou l'autre couloir à gauche comme à la droite. La récupération du Cameroun ici. Seems to be a Panama domination in the last few minutes. Let's see how this game produces this one. Ah, he could not go through another white shirt blocks it. It would appear the green shirts are a bit too dispersed on the turf and it would appear the white shirts are a bit too present at every spot of the game. Martinez taps it several times with Welch Giovanni. Down here, can they succeed? They succeeded to get Andrade. But it was not possible to get Yuel Bashsenas. Come on now with Andre Onana. It is time to take it far ahead. Plenty of thinking and looking at what has been happening because Cameroon got a beautiful opposite op op opportunity. Enzo Bosse, la balle en fidesse. He was quite present and he was easily gobbled up for Mosquera, who took that one easily and quickly. Zambo plays quickly with uh, Fai. In that one, and the coordination is at the midfield for Cameroon, who have every way, every way to open up. Dubena. Oh, that was a beautiful game there. He was hoping there to get Zambo and Gisa, but it didn't go through. Castelletto stops it and calls back Cameroon to other. Enzo. And you have to get Kevin Kudu at this moment, who takes that one. He wasn't very, very strong into the six and was quickly taken off him and taken off the green shirts. Again, it is uh, Onglak doing his work as he's supposed to do. We go this time with Zambo and Gisa opens up to find a dependable five. Pressing towards the six, takes the crossing. Ah, the Mosquera was quite there to gobble that up. C'était compliqué pour lui de trouver uh, Brian Pomo qu'il cherchait. Parce qu'il y a eu uh, cette intervention d'Orlando. Mosquera, il fallait un peu plus de courbe. À cette balle, qu'elle soit fuyante, en train de chercher euh, le point de pénalty. La faute du Cameroun. Avec euh, Nicolas Nkoulou. Faute utile, euh, pratiquement au niveau de la médiane. Un autre remplaçant. Remplacement côté Cameroun avec l'entrée de Christian Mougang Bassolok. Le seul lion indomptable des 26 ici. Qui évolue au championnat chinois. Au sociétaire. Euh, I think that is a good thought by the coach Everest. He needs some speed at the right flank there to be able to speed up with that one. And remember, remember very strongly that in every country they give hurricane names. The day they give the hurricane Christian Basagov, you better pack out of town because the uh, right flank of the game is going to be flooded and you would have no one at home. He would bring down the houses and everything. Christian Basagov, who has up to now played all the matches of his team. Henan Jai, watch that, dangerous for Cameroon. But it goes above uh, the woodwork. Henan Jai announced eighth 
on the Chinese league table between five matches played with 42 points. Basogok score is the second highest goal scorer of Henan Jaya so far with five goals in 22 matches and so many assists. He's played the highest number of matches so far. 22 out of the 25 matches in China. Second only to teammate Wang Haijan with uh, 23 matches. And so he's bringing that experience and those number of matches into his boot to bear for Cameroon and against Panama. De Cameroon, alors que comme là, à la 71e minute de jeu, déjà la récupération du Panama. Ils sont deux contre cinq Camerounais. Ça va être difficile. Ça, il a compris. Euh, point, il a replié. Remise en jeu, Enzo et Bosset. Yeah, for the time now to build up with the game. One for Cameroon and one for Panama. At uh, the 70th minute of play. Just about 20 more minutes for uh, Cameroon or for Panama to either add a score in this friendly. Opportunity now for the dependable five who gets to Christian Basogok. He returns the favor and quickly it is Onglak that is called up for to support. Enzo finds uh, Kevin Kudu. Beautiful game breaking into the six and the shot but the white shirt was there to take it off the boot. Ah, Kevin Koudou à nouveau, c'est bien ce qu'il fait, ce qu'il a bas comme travail, très actif. Georges Kevin Koudou, la récupération pour le Panama, situation de contre. Ah, il va battre Jean-Charles Castelletto, mais là, il y a intervention. Nicolas Koulou. Ah, sans grand effort de Nicolas Koulou, qui était en couverture. Doesn't go through for Basogok. Now Maxime. Maxime. Il Maxime. va résister à la charge. Maxime. Il va passer avec le dribble. Il cherche un appui. Ah non. Il est un peu loin pour le trouver. But he was quite a low left with a convoy of five, four, five defenders. And he had to break through and needed support. And here we go again with the white shirts. And this time they have all the intentions to get the second goal. If they got the first goal, they still think they can get the second goal. It is Rodriguez. He calls out for uh, the support that he can get from uh, Barcenas. It is well, on his side of the pitch. It is Martinez as they continue with their struggle. Anibal Godoy. Plenty of uh, work that they are doing, Andrade. He succeeds to find Rodriguez again. What a beautiful turnaround. But the danger was cleared off very, very quickly by the dependable. Tough tussle again at the median of the, of the pitch. They seem to be very, very successful every time the ball stops at the midfield. I'm talking about uh, the uh, Canaleros of Panama. Ah, il est libre, Rodriguez. Circulation de balle plutôt aisée côté Panama. Andrade. Morillo. Il va replier euh, au niveau de Fidel Escobar. Cummings. Pas de solution et finalement on rentre au niveau d'Orlando Mosquera Rodriguez tentative de profondeur et intervention de Nicolas Koulou remplacement côté euh, d'abord du Parama ce sera deux à la fois avec euh, Fajardo Fosé, Fosé Fajado, who plays in Peru in a team called Cusco. He's coming into the team right now. He made his international debut for Panama. That was in 2017. 
and he was in the preliminary World Cup selection. However, he did not make the final 23. He's still on, he's still hoping, he's still dreaming, and so he's coming into this game at this moment. Jose Farjado. Farjado. Jose Farjado. C'est un attaquant hein, de 29 ans. C'est sa 28e sélection. Il en a marqué trois euh, buts euh, déjà. Cet ancien joueur l'Independiente, euh, le seul club local hein, où il a joué en, euh, dans son club, euh, dans son pays, euh, le Panama. Et c'était d'ailleurs de manière interrompue. Il était parti, puis il était revenu, puis il Je était bien, reparti. Nicolas Nkoulou would have to give leave. Uh... Uh, move out of the pitch because now the captain ban has gone over to the goal scorer Maxim Shupomoting. And we'll be looking at who takes in his place, uh, who takes the place of uh, Nicolas Kulu now that Maxim Shupomoting takes the captain ban. Watch that. There should be many players he should have uh, uh, getting ready already. Let's see who is going to come in, Everest. It is Wo Christopher. Right, Christopher Wawa, the star of René. That is taking the place of uh, Nicolas, Nicolas Koulou. Koulou Défenseur central de la Ligue 1 française avec uh, le star de René. And Christopher Wawa, ah, très jeune, mais très technique en même temps. Alors que Rodriguez est sorti côté uh, Panaméen. C'est la sortie de Nicolas Koulou Boubena. 32 ans, bien de service prêté euh, au Cameroun. Nicolas Koulou, champion d'Afrique 2017 et buteur en finale. Christophe Gourou. Rem Zevarista, il n'a pas eu une très belle saison. Christophe Gourou, il n'a pas eu de fillet pour any of the Champions League, any of the uh, League One matches. Uh, Christopher Ward, the season hasn't started uh, in a very brilliant way for him. Uh, maybe with the uh, World Cup, this is going to uh, launch him again into the beauty of the game in his team brain. Tout à fait, tout à fait, puisqu'il a demandé à partir uh, du Racing Club de Lens. Son arrivée au stade, René a été applaudi, mais n'a pas débuté aussitôt. C'est progressivement qu'on a commencé à lui faire uh, confiance à Christopher Ward, défenseur uh, Axial, d'une technicité euh, indiscutable. Vous aurez le temps de le voir euh, malgré euh, sa jeunesse. Malgré le manque d'expérience, il n'a joué que 40 matchs professionnels, hein, Christophe Wu. But he's young, he's just 21 years old, Evary, so he has uh, uh, plenty of time. Youth product of Pussier Louvre, so uh, he has plenty of time to build up his career and then. Uh, Uh, to grow up, of course, we should be able to see him. There is an Africa Cup of Nations still coming up. There is um, other competitions still coming up. Now the white shirts are breaking into Cameroon section of the game. Watch out. He's quite wide and available. Oh, they couldn't stop that with that back shot. The dependable fight takes it, takes a clearing quickly. Oh, what a pushing, violent pushing. It is called against. Uh, it is called against the newcomer, shirt number 26, Philippe Ricardo of Panama. He brought down the Hurricane Basagok in a violent pushing manner. Christopher Ward taps his first ball in the game. Calls back to Castelletto, who now is the uh, landlord of the field, landlord of the defense, with Nicolas Kulu Dubena out of the pitch. It's a totally young defensive lineup at this moment, uh, Everest. You have Christopher Wu, you have Castelletto, you have um, Fai, and then you have uh, Nuhu Tolo. Besides Fai and Nuhu Tolo, who are regulars, Castelletto and Wu are coming in at uh, the uh, central and sweeping defense position. It's going to be a lot of work on their shoulders in the next uh, 11 or 12 minutes of regular time. Yeah, we are the most habitués de la haute compétition des quatre que vous avez cité, c'est Fai Collins. Il a participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2017, champion d'Afrique. Alors que Christopher Wood, lui, c'est la découverte avec les Lions et Notables. C'est lui qui a été formé à 
Nancy, Nancy Lorraine, Choupo Moting. Il est seul. Trouve un appui quand même. Et la balle qui est placée en touche au bénéfice du Cameroun. Of course, we know that uh, Choupo Moting is a key player in the team. So every time he's with the ball, there's a convoy of defenders around him, about him, in front him, behind him to stop him from carrying the on shot when he came in he got the first ball it was a shot to the pole and it was a goal so you can imagine the crowd around uh, Shippo Moting however he's going to have to find a way to peel them off like skin peeled off orange ah oui puisqu'il a désormais le statut du jour à suivre ou alors le jour à craindre côté Camerounais Christian Bascou qui était tombé qui a pu se relever long enough for the dependable ball <laughs> that was quite long for Five Collins to pick up. Great work Five Collins has done. Played in all his matches. Uh, played all the matches that he is uh, lined up with in his team in uh, Saudi Arabia. Talking about Five Collins uh, living up to expectation. All the matches. Altai seventh on the classification with eight matches and 15 points. Five Collins has played all the eight matches. He's regular in his team. That's a call against uh, the Hurricane Basagak for bringing down Phillips Ricardo, the newcomer. Both of them are newcomers if you have to look at the fact that they just came in into the second half of this game. The last ten minutes of this match. La défense du Panama avec un bralé. Andrade et Philippe ça, Ricardo, they have been doing a good combination. Finally, the referee calls against that and he calls against Cameroon very much to the dissatisfaction of Kunde Malong and Zambo and Gisa. It was a debut pin down for Jose Farrado. And so he takes it, it is uh, a straight free kick. Unfortunately, it is uh, far out of uh, goalkeeper Andre Onana's telephone box. The plate with the pass, it is Andrade who comes from behind and is succeeding over there uh, to get uh, Murillo. Match is driving to the end. It's eight minutes into regular time already for these to end. And after this, there is not going to be any more friendlies for Cameroon. It is going to be real business. It's going to be the cruciality of business. Because after this, in the next four or five days, Cameroon will be coming against uh, their first opponent at the World Cup. And that is going to be Switzerland. So uh, this is the best moment uh, to fine tune the strategy to set it into play. Malone, euh, on peut par par cette balle. Cette fois, c'est la bonne. Là, il se relance mieux. Il est malin. Il se rattrape bien de la situation précédente. Le Cameroun. Ouais, là, ça passe. Peut-être qu'il va accélérer. Kevin Koudou. Non, le centre. Attention. Petite imprécision. Et là, la faute. Avant cette frappe, puisque le ballon reste en jeu. C'est Samba Sogo qui va faciliter la tâche à la défense du Panama. Il faut stable the ball. Somehow, somehow, uh, the Lions would have to uh, stable the ball. Everest, uh, play a bit more uh, on the ground and do a bit more coordination like they started off with. The last minutes of this game seem to be bringing a lot of uh, pressure and he's uh, taking away the concentration a bit more and away from both sides of the game. Uh, really in pain and he's calling for uh, uh, the stretcher to come in. He comes and he's taking quite a while. You have to indicate to them that the time is going away and so <laughs> it's quite um, uh, the referees against the waste of time about the whole thing ever <laughs> is. In the medical section, they are not finding it, they are not pulling it easy. Panama, they are preparing another substitution this time. 
and uh, watch the substitution. It is shirt number 24. That may come, have to come in. Murillo Jose preparing to come in on the sidelines. Substitution is getting ready, but there's also shirt number 18, Eduardo Anderson, who is uh, fixing to come in. Two new players would have to come in, Murillo Jose and uh, Eduardo Anderson. But for now, it is not yet time. Cameroon and uh, Panama are bleeding the clock in the meantime. Five, the dependable. Quickly, Kunde Malong. Well, he lost that one because of the extra charge that was uh, on his foot. And it's going to be a verbal it's a warning from the referee. The last minutes of the game bringing in plenty of pressure. Now the two players are coming in. Eduardo Anderson who plays in Alianza in Panama. And then of course uh, you have uh, Shet number 24 uh, who is also going to be coming into the game is uh, Murillo Jose Voilà, cette fois-ci le remplacement est terminé et on peut exécuter ce coup franc côté Camerounais. C'est par excellence ce qui a été fait. Mais le Cameroun s'en tire avec un corner, un tout autre. All those blessed with heights are right up right now. Zambo and Gisa calling on the team to gather so that they can take this opportunity to walk Christopher Martin Onglak. Ah, ils sont tous montés pour chercher ce but. Les Camerounais, la tête, c'est sur le poteau. La deuxième tête et le pied finalement au-dessus. Oh, oh, quelle petite partie de billard pour les Camerounais qui cherchaient le deuxième but. Sur ce corner, vous allez le revoir. There's an extra charge over there. Look at it. He was taken very, very quickly. The header went right up. It is Maxim Shupomoti who takes it. He crashed against that skinny white thing. And then Ongla comes in again, takes it. But this time it is stopped. He takes the second one. He goes above the rectangle. What try. What a try. In less than 30 seconds, you have three tries straight into the pole. One crashes against the bar. One crashes against the goalkeeper. And another one crashed against uh, a defender to go above what a moment of the last few seconds that we've experienced here what a miss Kundi Malon bringing his width and his physique to bear in the game against um, Panama at this moment that is what gives Panama a direct a free kick Just about one minute into uh, complete uh, regular time. It's quasiment terminé. It's one goal for Cameroon and one goal for Panama. With one eye, they take a flight tomorrow from Abu Dhabi straight to Qatar, where they will now start looking at their first game at the World Cup. Ah, ils auront un peu de temps encore pour uh, opérer les derniers réglages des Camerounais. Sans doute, Rigo Berson, Banak et son staff ont pris euh, des notes assez sérieuses pour asseoir plus d'efficacité. Il faut bien que ce soit une équipe des Lions des Entables un peu plus concurrente. C'est déjà pas mal ce qui a été montré aujourd'hui parce que les Camerounais attendaient cela le 9 novembre dernier face à la Jamaïque. Malheureusement, les joueurs n'étaient pas libérés. Aujourd'hui, euh, jour d'exhibition, d'exposition de 
ce qui a été assimilé, eh bien, on attend de voir une équipe un peu plus conquérante. Voilà les quatre dernières minutes dans le temps additionnel. Peut-être le meilleur, le moment d'une meilleure expo, expression du Cameroun. Peut-être une conclusion en beauté de ce match. Ce qui serait fort appréciable. There's also four minutes for Panama Evarist. Both sides are looking for the last minute killer goal uh, to take home. For Panama, it's going to be quite a, a strong boost to their morale and to their footballing skills to know that they beat a World Cup team a few days to the start of the World Cup. But for Cameroon, it is also going to be a moment to say that, well, fine, we've done it. Uh, if we can beat Panama, so it will be with Switzerland, Brazil and Serbia. No one up front for that one, and so he rolls away until uh, goalkeeper Mosquera comes to get it. Missing a veritable chance for uh, Christian Bastogok since he came into the pitch. He's tried to get a few ones, but the coordination has not been beautiful for him to take us through that run. Et on n'a pas joué dans un stade vide finalement avec ce public euh, venu les accompagner. Il en sera certainement et aussi au cours de cette compétition dans cette euh, sous-région des Émirats. Là, on est aux Émirats Arabes Unis. Le Qatar également est un Émirat. Hein. Là-bas également, il y a une forte communauté camerounaise, tout comme à Dubaï, à partir d'où euh, certains réagissent d'abord en regardant ce match. Il est hors jeu. Christian Bassogok qui n'a pas trouvé jusqu'ici bon terrain d'expression à entrer en deuxième période Christian Bassogok ah, il est moins vu par les Camerounais du moment où il évolue au championnat de Chine qui n'est pas on va le dire suffisamment médiatisé au niveau du Cameroun donc euh, sur les radars il disparaît quelques temps il y a quelques informations par voie euh, d'informations numériques, c'est vrai, mais parfois on a besoin de les voir à l'œuvre pour davantage apprécier euh, comment ils s'y prennent dans leurs différents championnats, les Lions et Dantables. C'est quasiment euh, terminé. Il reste à une minute et près de 30 secondes avant la fin de cette deuxième période du match amical Cameroun-Panama. Rencontre historique, la toute première entre les deux nations, entre les deux sélections. Cameroun qui a ouvert le score par Tupo Moting. Avant l'égalisation sur Somtio Koufian, Koufran euh, de Murillo, qui a trompé André Onana, remettant euh, le score à égalité, un but partout. Récupération du Panama ici, attention, il va passer. Ah, il y a eu la couverture de Christopher Wo, le revoici Christopher Wo, qui euh, va contrer. Euh, non, ça passe, mais il y a une deuxième ligne de la défense du Cameroun pour empêcher le Panama de passer le centre, la reprise euh, de voler. Elle n'était pas bien faite. L'occasion du contre. Tupomoting n'aura pas cette balle. Peut-être la deuxième tentative. Ah là, il faut monter. Ça doit être la dernière occasion pour le Cameroun. It's the last minute of the game. We just last about last 30 seconds of the game right now. And that we're playing. Maxim Shupomoting is up front, waiting. His arms stretch out, saying, Feed me, boys. And that is the opportunity that comes. Maxim. Again, he has four white shirts in him. Maxim. Oh, the Maxman from Wayne Mumu is performing the game that he's supposed to perform. Beautiful. That is a push, that's a push there against fine Goran Collins. Et là, sur ce coup franc, hein. c'est la certitude qu'il y aura prolongation dans la prolongation, puisqu'on a consommé déjà les 4 minutes de temps additionnel. Mais il y a ce coup franc, le public qui appelle le but, sans doute la dernière occasion de jeu. Ils sont tous montés. Voici Franck Zambo Anguissa, Eric Maxime Tupo, Moting. Et son 6 dans la surface de réparation, Martin, on l'a aussi. Ça se lève, la tête, non, elle est défensive. Et là, je crois que c'est terminé, c'est le cas. Indique l'arbitre, c'est fini donc. Entre le Cameroun et le Panama, pas de vainqueur. Un pour le Cameroun, 
pour le Panama aussi. Les deux buts inscrits à la deuxième période. Le voici le buteur camerounais Eric Maxime Choupo Moting qui a réussi à confirmer à tout le bien qu'on pense de lui. André Onana, lui, il a scellé ses filets sur un coup franc somptueux de Murillo. Vous le reverrez euh, tout à l'heure au moment euh, où vous allez revivre les temps forts de cette première période. La deuxième sortie des Lions et Nantables sous les couleurs de One All Sport. L'équipe entier donc de cette campagne de Coupe du Monde. Eric Maxime Tupo moting qui est donc attendu au cours de cette phase finale de la Coupe du Monde. Ça ferme, il l'a confirmé encore en inscrivant un but aujourd'hui. With Maxim Shupo Moting, he's a star guy on the, on the top today with the goal that he has scored and with his contributions uh, with uh, Bayern de Munich, both at home and in the Champions League, where he has three goals already, and uh, with Bayern, where he has three other goals, he's telling you that he's got six already for uh, the team. So um, you should understand while everyone is going in, he came in his first touch, his first goal. Well, it was a friendly, it's time to shake hands, it's time to say you guys did well. We didn't see uh, plenty of uh, Muminga Malo in the game today, but then we saw Carl Toko Ekambi, we saw Nuru Tolo uh, in a splendid form, we saw, uh, yes, Maxim Shu promoting Abubakar Vincent, an idea of what the game is going to produce. The next time we see the Lions in action, that is going to be in Qatar when they are coming in their first game against uh, Switzerland. This match, this game against Panama, well, of course, you've seen the players that uh, uh, Coach Rigobert has taken over to the World Cup. And in this first game, Coach Rigobert can already start telling what weaknesses the team has and, of course, uh, what strengths the team has to capitalize on. Bert, there have been several attempts by Cameroon and they need to just transform these attempts into concrete reality to be able to produce the necessary goals. It's over here, but then the lessons are also many pour les prochaines training sessions. Ah oui, les sitiers cadrés du Cameroun, un seul est rentré dedans, celui d'Eric Maxime Tupomoting. Ici en communion avec une partie du public des Émirats Arabes Unis. Je vous ai dit, il se compte à près de 500 euh, personnes, celles qui ont effectué donc euh, le déplacement donc de ce stade de manière exceptionnelle. On leur a permis de venir voir les lions édentables évoluer une toute petite poignée euh, de Panaméens. Vous les voyez, moins d'une dizaine. Donc il n'y avait pas, il y avait un rapport de force déséquilibré. Voici l'essentiel à retenir donc euh, de cette rencontre ici avec euh, cette euh, occasion donc euh, de Murillo qui était passé au-dessus puis Rodriguez. Et là, une autre euh, occasion, c'était Seja euh, Yanis. Euh, par la suite, Vincent euh, euh, Frank Zambo, Anguissa ici à la bataille, Eric Maxime, Tupo Moting, c'était ici le but. D'abord, euh, cette balle qui tape sur, euh, qui va rebondir sur Orlando Mosquera et la deuxième tentative, c'est là que c'est rentré dans les filets pour le 1 à 0 pour le Cameroun. Vous pouvez le revoir sous un autre angle. D'abord, la balle stoppée. Ensuite, deuxième tentative avec plus d'intelligence. Là, il l'envoie vers le poteau, le deuxième euh, du portier Orlando Mosquera. You notice in that goal that Maxime scored that it was thanks to the battle that uh, uh, Zambo and Gisa put up to be able to place that assist for Martin for uh, Maxime Shupomoting to get the goal come inside. He was the brilliant, he was the visionary genius of Zambo and Gisa. Et la légalisation, légalisation uh, uh, de Murillo, donc uh, excellent coup franc qui va uh, rebondir au fond des filets. Et il n'a pas vu passer cette balle et ici uh, le coup de soleil. Uh, euh, dans l'iris d'André Onana et hop la balle qui lui échappe ici le gardien camerounais qui va se trouver et une autre occasion ici une fois encore là ce sera de la tête la claquette celle d'André Onana qui sauve le Cameroun de son deuxième but qui ne rentre pas Rodriguez ici va tenter de récidiver ça ne va pas rentrer mais là le gardien euh, camerounais il a déjà sa casquette il est davantage plus précis donc dans ses sorties de balle alors qu'ici la défense du Cameroun subissait quelque peu. Et là, André Onana, il sort. Il va la happer, cette balle. Voilà à peu près l'essentiel à retenir de cette deuxième période. Peut-être sur ce corner qui il y a la tête de Eric Maxime. Choupo Boting d'abord sur le plateau et par la suite, c'est Martin Onla qui tente de la tête avant d'aller du pied. Ils sont bien contents, les Camerounais, d'avoir vécu donc euh, ces 90 minutes des Lions indomptables. Dernière démonstration, dernière exhibition avant l'ouverture de la Coupe du Monde dimanche prochain et jeudi prochain pour ce qui est du Cameroun. Cameroun 1, 
Panama 0. Voilà, c'était l'essentiel. Au revoir.